na kwa unyenyekevu wa machakos sisi tunasema hivi awamu nafasi tuko nayo sasa sio ya kubadilisha katiba kuongeza vyeo ya viongozi hapana nafasi tuko nayo sasa ni ya kubadilisha uchumi tupange ajira ya hawa vijana tuko na vijana milioni ine Kenya vijana milioni ine wamemaliza shule wako na certificate wako na diploma wako na degree hawana ajira that is our priority tunasema serikali hii ambayo tutaunda ya mahasla tunataka serikali ambayo agenda yetu ya kwanza na mimi nataka ni watangazie watu wa machakos our priority number one tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority Nini mnanielewa? Nini mnanielewa? Wacha nirudie. Nasema our priority number one tunaweka bilioni mia moja kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Tunaelewana jameni? Mambo yetu agenda yetu ya pili tunasema kazi ni kazi. Nini mnanielewa? Tunasema every hustle matters. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu tukusaidie ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Ama ni haja watu wa Machakos. Tunaelewana? Tuko na wakenya milioni kumi na tano wanafanya kazi micro and small enterprise. 15 million Kenyans wanapata mapato ya shilingi miambili kwa siku. Mimi nataka nitangaze hapa It is our priority kusaidia hawa 15 million Kenyans micro and small enterprise tuwapangie sheria kulinda biashara yenu tuwapangie mahali pa kufanya biashara yenu na zaidi tuwapatie pesa ya serikali kuinua biashara zenu ili muzipate shilingi mbili tuongeze ikue shilingi tano kila siku ama shilingi elfu moja kila siku Mimi mnanielewa my friends Mnanielewa? Mnanielewa? Na ndio tunasema challenge, challenge kubwa sana ya wafanyabiashara wa micro na small enterprise ni challenge ya credit. Wengi hawawezi kukopa pesa mahali popote. Hawajulikani kwa bank, hawana security, hawana logbook, hawana title deed. Na ndio tunasema this year tunaweka bilioni hamsini kwa hazina ya wafanyabiashara wa chini pesa ya serikali tunaelewana wacha tuambie ni ukweli watu wa Machakos si watu wengi hapa wanafanya biashara hapa town si wanakopa pesa kwa Shailo Shailo kana kupatia 1000 anakuambia rudisha jioni 1100 that is 10% per day 10% per day unafanya unaweza kufanya biashara kweli ama wewe unakopa kwa fuliza fuliza inakuchaje 6% per day ndio watu wengi hapa wameingizwa ndani ya CRB kwa sababu ya madeni ambayo wananchi hawawezi kulipa that is why i am saying this year by the grace of god tunaweka credit facility ya mahasla ya biashara ya watu wa chini tunaelewana tunaelewana jameni na jambo la tatu tutaweka pesa ya, ya, ya kutosha kwa kilimo tupunguze gharama ya mbolea tupunguze gharama ya mbegu tuondoe mabroka na makatel chakula ifike sokoni kwa bei nafuu tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima na tusaidie kupunguza gharama ya chakula tupunguza gharama ya maisha ili kila mkenya aweze kulisha familia yake na sote tuweze kwenda mbele pamoja na jambo letu la mwisho tunaweka pesa ya kutosha ili kila mkenya kabla ya Disemba mwaka huu kila mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF every citizen of the great republic of kenya kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF tunaelewana wale mnalipa shilingi tano kwa mwezi na mapato yenu iko chini tutawapunguzia hiyo gharama iende chini wale wanapata mshahara kubwa kama deputy president tutalipa zaidi 
na yule ambaye huna uwezo kabisa wa kulipa tutakulipia kama serikali ya Kenya ili kila mkenya aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote tunaelewana my friends tunaelewana machakos tunaelewana sasa mimi nataka niwaulize mimi niko na maswali mawili kwenu niko na maswali mawili utasikia watu wengine wanasema ati hiyo maneno hasla anasema haiwezekani mimi nataka niwaulize si mimi hasla huyu ndio nilimsaidia uhuru kenyata tukajenga reli kilomita 700 yeah. si tumejenga barabara 10000 kilometers yeah. si tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu yeah. si tumeweka equipment hata hospitali yenu ya machakos na hospitali zingine 90 yeah. sasa mnataka kuniambia kupanga ajira hawa vijana ndio itanishinda yeah. ati kupanga biashara yenu ni, ni ngumu kuliko kujenga reli yeah. ah, watu waje mchezo bwana yeah. ah, waache hiyo mchezo waache yeah. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Si nyinyi mnajua nikisimama hapa mimi ndio deputy president wa Republic of Kenya. Na mimi si wasimu. I am not a madman. I know what I am saying. Allah. Ama niaje my friends. Tunaelewana. <laughs> Sikizeni. Niko na maswali mawili kwenu watu wa Machakos. Actually two and a half questions. Maswali mawili na nusu. Mimi nataka niwaulize. Machakos. Nataka nisikie tena. Mumesema mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Na tupange biashara ya kila mtu. Na tupunguze gharama ya chakula. Wana wanasema tupange uchumi kwanza nione uchumi. Mimi niko na swali ya pili. Mimi niko na swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na juu. Ile inaitwa trickle down economic model. Ati watu wachache kule juu wanaojulikana kampuni kubwa watajirike ati alafu hiyo mali iteremuke chini polepole pengine ikawafikia huku chini. Tumeendesha hiyo mpango ya trickle down miaka hamsini wale watu wako huku chini na umaskini bado ni wengi kibao. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kupanga na trickle down kutoka juu mngoje chini ama mnasema tubadilishe tuanze na huku chini tukipanda juu? Tuendelee kupanga na juu mngoje chini. Tubadilishe. Tuanze na huku chini. Huku kwa mahasla, kwa mamamboga, na mtu ya boda, na mtu jobless. Ndio tupande sisi wote. Yaani kuanzia bottom twende up bottom alafu up yaani bottom 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 wapi watu wa bottom hapa hapa kama chakos nione <coughs> Mimi mimi niko na swali moja ya mwisho Actually it is a hapa question Sawa sawa Sasa machakos Si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitenda wili Eh Ama Mnajua nashinda na ule jamaa wa kitenda wili? Sasa mimi nataka niwaulize. Hiyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nikiwa deputy president tumechenga barabara kilomita elfu kumi ikiwemo ya machakos hapa. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga technical training college 150 ikiwemo ine ya hapa Machakos County. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu wakiwemo 195,000 wa hapa Machakos County. Ni kweli ama si kweli? Tumeweka equipment 95 hospitals kama ikiwemo ya Machakos County hapa. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya bwana Kitendawili hapa Machakos iko wapi? Iko wapi kazi ya bwana Kitendawili? Kuna barabara yote amepanga hapa. Sitima ameunganisha mahali popote. Amepanga anything. As I talk to you, nikiongea na nyinyi saa hizi, tuko na mradi wa 1.5 million ya maji na sewage ya Machakos town. Hii town mahali tuko saa hizi. Tunaelewana my friends? Sasa kwa maoni yenu, kwa sababu simumeniambia nyinyi ndio kusema. Simusema nyinyi ndio kuamua. 
Kura yenu ni ya kitendawili ama ya hasla? Kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Sasa, mina wauliza. Mina wauliza. Na wale watu wanatusukumia hui ukitendawili. Mimi na shangaa kwa kichwa yangu. Kwani nyinyi watu wa machakos? Kuna kitendawili mungine hamefika? Huyu kitendawili ni mutali ya metutembelea. Ni malaika hameshuka. Si tunamujua. Tunamujua kitendawili ya matumujui. Si ni ule ikipigu wa kura anakataa matokeo ya uchabuzi. Si ni ule wakumua reli. Si ni ule wakujiapisha. Si ni ule hako na shida na sadaka kanisani. Si ni ule hamekaranga kalonzo mbaka sahi kalonzo hako nyumbani hameenda kutunga mungu. Shuali. Ama ni mgani tena Sini uyo Sasa mina taka ni waulize Mina taka ni waulize Ata bila ya kuwa na ubaguzi We mutu ya tarumbeta ngojea Mimi nilisoma kwa bibilia tarumbeta itapigwa Siku tunaenda mbinguni We ngojea Kwani hini watu wa machakos mulikuwa na mbako tuende mbinguni leo Si bado tuko area? Ama na mnagani? Wee nani wacha tarumbeta wacha kutuwaragisha atuendi mbinguni leo? Wee ngoja? Ama na mnagani wangwana wa machakos? Sasa mina ataka ni waulize Bila ya ubaguzi Bila ya ubaguzi Ata njini mugepima Yule jamaa wakitendawili kweli Ajaweza ajapanga chochote Saa hii miaka ndiyo hiyo inafika temanini Sasa kama haku panga siku hile, ndi hata juo kupanga saa hii. Mina waomba kwa unye nyekevu. Na waomba tu nzaidia uye jamaa. Nataka ni waombe. Nataka tu ni waombe. Muta kupani tu saidia uye mzee. Na waomba tu mweke kwa wilbaro. Express. Mpaka pondo. Haende hapo muzike. Ama muna semaji. Muna kupaliana mimi. Tumweke kwa wilbaro. Express. Mbaka pondo. Apo muzike. Ndiyo Kenya yendele. Ya mwisho. Ya mwisho. Mi nataka ni waombe watu wa machakos. Na waomba tufanya hii harambe moja. Kwa sababu shida ya Kenya. Kenya imechukuliwa mateka na siyasa ya ukora udanganyifu na utapeli ni kweli ya masi kweli kama jamaa alitapeli watu walikuwa na wawo kule kwa NASA NASA ikasambaratika musali hameenda Kenya kwanza kalonzo huyu mungine weta hameenda Kenya kwanza kingi hamekuja Kenya kwanza mutuwa ndi huyu Kenya kwanza jubili haka kuja kwa serekali yetu ya jubili Haka tutapeli, haka funja serekali yetu, haka funja Big Four, haka anzisha rege, lakini mungu haka tusaidia rege ika kwama. Ndiyo huyo, hameenda, haka sambaratisha tena hile, hata hile kuzimia. Sasa, the latest victim, yule victim the latest, ni Galonzo Musioka. Yani maajabu ya Musa. Yani, mumaona bile hui mutu wa metesa kalonzo muzio kwa jameni? Mara running mate, mara sijui nini, kalonzo walikuwa meamua kurun, haka muambia afana wacha utakuja kuwa running mate, haka muzungusha running mate, haka kwa sekana, kalonzo wa meamua hende kurun, nasikia sasa wa mezungusha kalonzo tena, sasa kalonzo wa merudi nyumbani kujunga ngombe. Yani, jameni dunia hii mearifika. Mi nataka ni waombe Waja ni waombe kwa unye nekefu We have a duty We have a duty as the people of Kenya So that our nation can no longer be taken hostage By people who run politics on deceit and comradeship That on the 9th of August this year We unite as the people of Kenya And put an end to deceit betrayal and comradeship in our politics so that Kenya can move forward as a prosperous nation. Mimi na wawuliza jameni. Mutakubali tuungane? 
tarehe tisa mwezi wa nane ndio tuondoe siasa ya, ya ukabila na tuondoe siasa ya utapeli na udanganyifu na ukora mnasema tutaungana Bob Marley alisema you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time tunamwambia bwana kitendawili umedanganya watu miaka nyingi lakini tarehe tisa mwezi wa nane wa Kenya wataungana wamekataa utapeli wamekataa ukora wametakaa udanganyifu tunafunga hiyo chapter tarehe tisa mwezi wa nane ndio Kenya ijifungue kutoka minyororo ya utapeli na ukora wa siasa ya taifa letu la Kenya umekubaliana Majago umekubaliana Nikisema Harambe tunasema Kenya kwanza Harambe Harambe Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Alafu nikisema kazi ni kazi mnasema pesa wapi Pesa mfukoni sio Kazi ni kazi Kazi ni kazi Hapa tuko na ndugu yetu Alfi Mutua. Awasalimie sio? Haya. Bwana asifiwe. Mwei ni museo. Mwei ni museo. Babi ndaombe. Anumao kwa mweaseo. Nimeona hasla. Niendaye. Nataka kuambia ni kwa nini nilitoka azimio nikaenda kwenye kwanza. Nitoboe nisitoboe. Mimi niliona ya kwamba pale azimio mimi nilikuwa mwaminifu sana kwa Mwai Kibaki. Nikamwona kwa mwaminifu kwa Uhuru Kinyata na William Ruto. Tukamlete hapa Uhuru Kinyata wakati kulikuwa na wave ya NASA. Watu wakasema NASA mtoa NASA mtoa nyinyi mkanipigia kura nikawa NASA. Nikarudi kama gavana wenu. Sasa wakati Uhuru Kinyata alinipigia simu akaniambia niingie azimio. Mimi nikatii kwa sababu nilikuwa ni mtu nimemuunga mkono kwa muda mrefu. Lakini pale azimio nikakuta ni club ya watu wachache. Kwanza walikuwa na ukora. Wakati tulienda kule KICC kufanya ile document wakati tulienda kusign document my secretary general alipoenda kusign kwa mkutano wa watu wengi akakuta ya kwamba ile document haikuwa document ilikuwa empty karatasi tupu bila kitu akaambiwa wewe weka sahihi nikauliza ni kwa nini tunaweka sahihi document ambayo iko tupu nikaambiwa ni kwa sababu tunataka kufix kalonzo tunataka kalonzo ingia azimio tumfinyie ndani Kalonzo alipoitisha aliposema anaingia azimio aliambiwa ya kwamba atakuwa deputy president. Ile document uliandika nilipo walitukasikia wameipeleka kule registrar of persons. Kumbe ile document walipeleka ilikuwa document sijaiona. Nikaita press conference tukakataa. Tukaambiwa tuandike ingine. Tulipoandika ingine ile tuliandika wakakataa kutupatia wakasema watatupatia siku nyingine mpaka leo sijaiona nikaona hii nyumba iko na ukora nikaanza kujiuliza vile William Ruto anauliza kama wanaweza chezea viongozi kama wanaweza kuwa watapeli kwa viongozi na je kwa wananchi si watawamaliza mimi kaionia 18 nikaongea na Kalonzo Musyoka nikamwambia hii nyumba iko na kasoro Kalonzo akaniambia hapana hapa niko sawa mimi nikatoka nikaenda nikamwona William Ruto. William Ruto nilipomuona jambo la kwanza kuniuliza, hakuniuliza unataka chao gani, hakuniuliza unataka kazi gani, aliniuliza watu wa ukambani wanataka tuwapatie nini. Tukakaa chini na yeye. Kwa sababu yeye ni mtu wa bottom up. Tukaandika miradi ya maji kukambani kutoka Kibwezi huko mali imeishia mpaka upande wa Machakos kupita mpaka Kitui mwisho tukaangalia barabara tukaangalia vijana wetu wanapata kazi namna gani akasema lazima akina mama wapate pesa ya kufanya biashara vijana wapate kazi ya kufanya biashara tukaandikana 
akaniambia ukiingia kwa serikali tutafanya kazi na wewe mimi nikakubali hata akanipatia cheo kubwa akasema utaingia tutafanya kazi na wewe katika nchi yetu ya Kenya mimi nikaona afadhali hapo kwa Ruto bale pale pengine mahali nimechengwa isitoshe ni mwezi wetu bodi tu ni mwezi wetu bodi tu kalonzo amusioka edhi tu deputy president 2013 2017 e wa akeke interview haikula kwa hii we tawata we miaka yana we betisiana we siana siana kwa tunenge list ya sindu waika ila wadhu kumia selikali ni kwa tutabia uwe eki hata takana ka school tiki mwudhia mutuwa neba u mandu unja matena ndaya nye na umie nunu wa nubu uti waseo nye tiyo kieva hata munga miara ila kwa neno tiko tumutie nundu kwa u aduwa suna ako unajua hao niliwauliza hivi niliwauliza hivi wakamba watapata nini wakaniambia ngoja tushinde kwanza alafu tutaamua nikasema hapana mi nataka kujua kwanza si ndio lakini nikaona ni uzee inawasumbua wameshika mambo ya historia mimi nilifanya average ya hesabu nikaangalia running mate wetu gashagwa na Ruto nikafanya average ya miaka yao nikaona ni 55 years. Nikafanya running mate wa pande nyingine na huyo mtu akitenda wili nikafanya average ya miaka yao nikaona ni 78 years. Nikaona ni watu wanapaswa kupata ile pesa ya wazee. Hii Kenya inataka kijana mwenye nguvu ya kufanya kazi kama Ruto. Wangapi wanasema wanataka Ruto? Wangapi wanasema Kenya inataka kijana kama Ruto? Ni wangapi wanasema nataka kijana kama Ruto? Na Ruto nikamwambia wewe kwa serikali yako tutaifanya chap chap, si ndio? Tafanya nini? Nataka kuuliza hivi. Kalonzo nasikia wameenda kumuongelesha jana usiku. Wametuma Gideon Moi aenda ambembeleze. Na kwa sababu Kalonzo alionekana leo asubuhi akizunguka akijiongelesha ameshikwa na roho anaweza danganywa arudi azimio ndio ndio mkuli ambaye itwe kalonzo hii akachoka this nyumba sio ingine ndo kwa mafikira hii ni tu mwati ya bau ni tu mwati ya bau kalonzo akirudi azimio anarudi peke yake si ndio wangapi wanasema akienda azimio anaenda peke yake wangapi wanasema anaenda peke yake tigo nimesema asante sana Mungu awabariki na mimi mtanishika mkono nikiwa na ndugu yangu hapa na maliti na wengine tukiwa Kenya kwanza. Thank you very much. Aya. Tuko na Mungwana. Anaitwa Bovango. 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 Mwanangu Asante sana. Leo ni leo asemaye kesho ni Your Excellency Deputy President. Sisi watu wa Machakos tuko na furaha tele. Umetutembelea. Mimi kama kijana yako nimefurahi sana. Na kuwelekea hapa Machakos. Si ni sawa sawa. Wangapi wamesema karibu Your Excellency? Ya pili mheshimiwa makamu wa rais nataka nishukuru wewe kwa ile maendeleo umenipatia hapa Machakos nikiwa MP Machakos town mimi ndio nimepata maendeleo mengi sana kwa sababu umenipatia barabara mingi pia umenipatia university ya Machakos university nimefurahi saa hii umesema utatujengea barabara la kutoka Machakos girls kwenda kusiomuomo kwenda mpaka Lita kwenda mpaka Ngelani ni mpaka uko ipate ins pia ile ingine nikuuliza kwa sababu hakika wewe ndio utakuwa the 